അളവില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം കണ്ടു നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ നമ്മുടെ തൊഴിൽ പഠന മേഖലകളിൽ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെയും അനുഗ്രഹങ്ങളെയും നാം ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ചോദന ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം മറന്നുപോയി ജീവിച്ചു പോയ സന്ദർഭത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനങ്ങളെ മറന്നു സംസാരിച്ചു പോയ അവസരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയി എങ്കിൽ മനസ്സിലുള്ള കർത്താവ് ആ തെറ്റുകളെ ക്ഷമിക്കുവാനായി നമ്മളെ അപേക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് നേരായും താല്പര്യമായി മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരോടും പ്രിയവും സ്നേഹവുമായിരുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പനകളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും മേലാൽ അവിടുത്തെ വിശുദ്ധ വഴികളിൽ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടും പുതിയ ജീവിതം നമ്മുടെ കർത്തമായ യേശു കൃത്യ മൂലം ദൈവത്തോട് പുതുതായി നിരപ്പാക്കപ്പെടേണ്ടി വരും സർവശക്തനായ ദൈവത്തോട് താഴ്മയായി നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങളെ ഏറ്റുപറയും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഞങ്ങൾ അഭിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കാർക്ക് വിരോധമായി പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രകാശത്തിൽ എല്ലാം ഇരുട്ടിലൊക്കെ നടന്നിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ നാം ഉച്ചരിക്കുന്നു എങ്കിലും അനീതി വിട്ടകത്തിൽ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ഉണ്ടാകണമേ യേശു ക്രിസ്തു നിമിത്തം ഞങ്ങളുടെ സകല പാപങ്ങളും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിങ്ങളുടെ പിടിപാടണമേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷികളെ മാറണമേ മറ്റുള്ളവരോട് ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷമിപ്പാൻ തക്ക പ്രാപ്തി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ അവിടുത്തെ മന്നാമത്തിന്റെ മുഖത്വത്തിനായി ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ മേലാൽ അങ്ങയെ സേവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃത്രിമ നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു സത്യമായി ക്രിസ്തുവിൽ കൂടെ തക്കലേക്ക് തിരിയുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപാങ്കുടി കേൾക്കുന്നു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവന് നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവം യേശുവിനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ക്രിസ്തു യേശു പാപികളെ രക്ഷിക്കാൻ ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് വിശ്വാസ്യവും എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കാൻ യോഗ്യവുമായ വചനം തന്നെ ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ നീതിമാനായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമുക്ക് പിതാവിന്റെ അടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് മനഃപൂർവമായ മനസ്സാന്തരത്തോടും സത്യവിശ്വാസത്തോടും തകലേക്ക് തങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പാപമോചനം നൽകുമെന്ന് തന്റെ മഹാകരണയാൽ വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്വർഗസ്ഥ പിതാവായ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നമ്മുടെ കർത്തമായ യേശു ക്രിസ്തു മൂലം നമ്മോട് കരുണയുണ്ടായി നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും ക്ഷമിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് നമ്മെ പിടിപ്പിച്ച് സകല നന്മയിലും ഉറപ്പിച്ച് ബലപ്പെടുത്തി നമ്മെ നിത്യ ജീവങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കട്ടെ കർത്താവ് നിങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗീയമായ സ്നേഹത്താൽ സകല സൃഷ്ടിയെയും സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ അവിടെ നീ ലോകത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു വ്യത്യസ്തമായ ജീവജാലങ്ങളായും വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകളായും വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങളായും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നന്മകളെ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അതുപോലെ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾക്കായും വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസ ക്രമങ്ങൾക്കായും ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഈ വ്യത്യസ്തതകളുടെ ലോകത്തിന്റെ മധ്യേ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഏകനായിരിക്കുന്ന ദൈവത്തെ മറന്നു പോകാതെ ഏകനായ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ആർജിച്ചുകൊണ്ട് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളായി തുടരുവാൻ നിലനിൽപ്പാൻ ഏകദൈവ സന്നിധിയിൽ എത്തുവോളം സാക്ഷ്യത്തോടു കൂടെ ജീവിപ്പാൻ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ ഈ വർഷത്തെ മൂന്നാമത്തെ നോമ്പ് ഞായർ ഞങ്ങൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ പ്രാർത്ഥനകളിലൂടെ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ ആത്മീയമായ സാക്ഷ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രയോജനപ്രദമായ ചിന്തകളെ ഇന്നേ ദിവസത്തെ ആരാധനയിലൂടെ നൽകി ഞങ്ങളെ ഒരുക്കി ലോകത്തിലേക്ക് മടക്കിയിരിക്കട്ടെ യേശു നാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കൃപയോടെ കേൾക്കണം പാഠഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം പഴയ നിയമ
അപ്പസ്വല പ്രവർത്തികൾ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വെച്ചാൽ പിറ്റേന്നാൾ കൈസിനെ അവിടെ കൊണ്ടെല്ലോ ചാച്ചക്കാരെയും അടുത്ത സ്നേഹിതന്മാരെയും അവർക്കായി കാത്തിരുന്നു പട്രോസ് അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ കൊർമലിയോസ് എതിരേക്ക് അവന്റെ കാൽക്കൽ നമസ്കരിച്ചു പട്രോസോ എന്തേക്കാ ഞാനും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവനെ എഴുതിച്ചു അവനോട് സംഭാഷിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ ചെന്നു അനേകം വന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ട് അവനോട് അന്യജാതിക്കാരന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുന്നതും അവനുമായി പെരുമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും എപ്പോൾ തന്നെ നിശിദ്ധമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ എങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇട്ടു തുടയാതെ വന്നത് എന്നാൽ എന്നെ വിളിപ്പിച്ച സംഗതി എന്ത് എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ കൊന്നല്യോസ് താനാകുന്ന ഈ നേരത്ത് ഞാൻ വീട്ടിൽ ഒമ്പതാം മണി നേരത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശുക്രവർ വസ്ത്രം ചരിച്ച ഒരു പുരുഷൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നു കൊന്നല്യോസെ ദൈവം നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് നിന്റെ ധർമ്മം ഓർത്തിരിക്കുന്നു യോഗയിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന് മറുപേരുള്ള ശിമോനെ വിളിപ്പിക്കാം അവൻ കാടപ്പുറത്ത് തോൽപ്പല്ലന തോൽപ്പല്ലനായി ശിവോന്റെ വീട്ടിൽ പാർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷണത്തിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു നീ വന്നത് ഉപകാരം കർത്താവ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചതൊക്കെയും കേൾപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ രണ്ടാം പേര് പറഞ്ഞു വാക്ഷ്യസ് അവിടം വിട്ടു എന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങിപ്പോയി ആ ദേശത്ത് നിന്നും ഒരു കനാലിയ സ്ത്രീ വന്നു യേശുവിനോട് കർത്താവെ ദാവീദ പുത്ര എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂതോപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞു യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അടുക്കെ വന്നു അവൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു അവളെ പറഞ്ഞയക്കണമേ എന്ന് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു അതിന് യേശു ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിലെ കാണാതെ പോയ ആടുകളുടെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ലാതെ എന്നെ അയച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവൾ വന്ന് കർത്താവെ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശുവിനെ നമസ്കരിച്ചു യേശു മക്കളുടെ അപ്പമെടുത്ത് നായ്ക്കുട്ടികൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് അവൾ അതേ കർത്താവെ നായ്ക്കുട്ടികളും ഉടയവരുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന നുറുക്കുകൾ തിന്നുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവളോട് സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത് നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ആ നാഴികത്ത് അവളുടെ മകൾ ിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഗീതം നൂറ്റി അൻപത്തി Thank you. 
അതിരുകൾക്ക് അതീതമായ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിക്കുക എന്നതാണ് അതിരുകൾക്ക് അതീതമായ വിശ്വാസത്തെ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് പോയിക്കൊള്ളുന്നതിന് ഒരൽപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണിത് ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലോ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് കുരിശുമാല ധരിച്ച് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന അടയാളം കൂടെ ഒരാൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റിയാക്ഷൻ ആ വ്യക്തിയിൽ നമ്മിൽ ഒരാൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ അതേസമയം ഒരു ഹൈന്ദവ വ്യക്തി ചന്ദന കുടിയേറ്റത്തിലുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ ഉടനെ അത് ഒരിക്കലും ഒരു അക്രൈസ്തവ ഒരു അക്രൈസ്തവ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അവിടെ തുടങ്ങുന്നു നമ്മുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുണ്ടോ എന്ന് അകൽച്ച നമ്മളെന്നും അവരെന്നും ഉള്ള ഒരു അകൽച്ച അറിയാതെ രൂപപ്പെട്ടു പലപ്പോഴും നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം തന്നെയാണ് അവരെയും സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും നമ്മെ നിലനിർത്തുന്ന ദൈവം അവരെയും നിലനിർത്തുന്നു എന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല ഒന്നും നമ്മൾ ഓർക്കാറില്ല ഒരടയാളം കാണുന്നതോടുകൂടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അവരെന്നും നമ്മളെന്നും ഉള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും രഹസ്യങ്ങളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായ സുഹൃത്തുക്കൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യും പക്ഷെ മതത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്കും വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഒരു മതി ഒരു വേദിക്കെട്ട് ഒരു വേറുതി നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന ഭവനത്തിന്റെ അയൽപക്കത്തുള്ളവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ കരുതലോടുകൂടെ നമ്മളോട് ഇടപെടുന്നവരായിരിക്കും അതെല്ലാം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പറയും അവർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയും ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലും പക്ഷെ അവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വർഗം ഞങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം സ്നേഹപൂർവ്വം കൂട്ടായ്മ എല്ലാം പങ്കിട പക്ഷെ സ്വർഗം വിട്ടുതരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കൊന്നും തരില്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നമ്മുടെ പൊതുവെ ഒരു നിലപാടാണ് വിശ്വാസം ജീവിത എന്താണ് ഇതര മതവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് എന്റെ ദിവസത്തെ ജ്ഞാന വിഷയം ഈ നോയിപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ അത് വിജ്ഞാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നാം പാഠമായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ട ലേഖന വേദഭാഗമായ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യം ഇരുപത്തിനാല് മുതൽ അല്ല ആ ഭാഗം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കണം അവിടെ ആ രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ സംഭവം അപ്പോസ്റ്റലിനായ പത്രോസ് യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന യുദ്ധശേഷനായ പത്രോസ് ഒരു ഒരു ദർശനം ആ ദർശനത്തിൽ ഒരു ബോധ ഒരു ദുപ്പട്ടി പത്രോസിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പത്രോസ് അതിൽ നോക്കുമ്പോ ഭൂമിയിലെ സകലവിധ നാൽക്കാലികളും ഇഴജാതികളും ആകാശത്തിലെ പറവകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഭൂമിയിലെ സകല ഇഴജാതികളും നാൽക്കാലികളും പറവജാതികളും എല്ലാം ഒരു പെട്ടി പത്രോസിന്റെ മുന്നിൽ പത്രോസിനോട് ദൈവം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നു നീ എഴുതേണ്ട ഇതിനെ 
എനിക്കിതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഇതൊന്നും കഴിക്കാറില്ല ഇത് അശുദ്ധമാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു അത് പറയാൻ നീ ആരാ ഞാനാണ് ഇതിന്റെ തൃപ്തി കേട്ടത് നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് പോലെ ഇവരെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ് നിന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് ഞാൻ ഇവരെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പി ഞാൻ ശുദ്ധീകരിച്ച ഇവയെ അശുദ്ധമെന്ന് പറയാൻ നിനക്ക് എന്ത് അവകാശം നീ ആരാ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരു ദർശനം കൊടുത്തള്ളിയോസിന് കിട്ടുന്നു കൈത്തരിയിലെ കൊടുത്തള്ളിയോസിന് കിട്ടുന്നു ഈ കൈത്തരിയിലെ കൊടുത്തള്ളിയോസ് യഹൂദനല്ല യഹൂദ മത പാരമ്പര്യമോ വിശ്വാസമോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവനില്ല ഈ കൊടുത്തള്ളിയോസിന് കിട്ടുന്ന ദർശനത്തിനനുസരിച്ച് പത്രോസിനെ സ്വീകരിക്കാനായി കൊടുന്നല്ലിയോസ് ഒരുക്കത്തോടു കൂടെ ഇരിക്കുന്നു പത്രോസ് അവിടെ എത്തുന്നു ദൈവത്തിന്റെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം പത്രോസ് അവിടെ എത്തുന്നു പത്രോസ് അവിടെ എത്തി കൊറുന്നല്ലിയോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൊറുന്നല്ലിയോസിനോട് പത്രോസ് പറയുക ഞാൻ ഇതിനൊരു ദർശനം കിട്ടു ആ ദർശനത്തിൽ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനോ അശുദ്ധനോ എന്ന് പറയരുത് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത് അല്ലാതെ സാധാരണ നിലയിൽ യഹൂദന്മാരായ ഞങ്ങൾ യഹൂദന്മാരല്ലാത്ത നിങ്ങളോട് ഇടപെടാറില്ല നിങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വരാറില്ല നിങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ പങ്കിടാറില്ല പക്ഷെ യഹൂദനായ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് വന്നതിനുള്ള കാരണം ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യനെയും മലിനനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ പറയരുത് എന്ന് ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദൈവം എന്ന് നമ്മോട് പറയുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് മലിനനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ പറയുന്നു എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായാലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മെക്കാൾ വിശുദ്ധരായിട്ടും യോഗ്യരായിട്ടും ദൈവം കാണുന്നത് അവരെ അറിയിക്കാൻ നമ്മോട് ഇടപെടുന്ന നമ്മുടെ അശുദ്ധരെന്നും മലിനരെന്നും ചിന്തിക്കുന്ന മുദ്രഗത്തിയിരിക്കുന്ന അവരെക്കാൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ മ്ലേച്ഛരായിരിക്കുന്നു നമ്മൾ ിരിക്കാനുള്ള ചുമതല ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയത് ആരെയും യോഗ്യരെന്നോ അയോഗ്യരെന്നോ വിശുദ്ധരെന്നോ അശുദ്ധരെന്നോ വിധിക്കാനുള്ള അവകാശം ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകിയിട്ടില്ല ജീവിച്ചോട്ടെ ചേരിയിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചോട്ടെ വിദ്യാസമ്പന്നരായിക്കോട്ടെ വിദ്യാഹീനരായിക്കോട്ടെ വളരെ ഉയർന്ന പദവിയിലായിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു പദവിയും ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ ഒരു അധികാരവും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ക്രൈസ്തവനായിക്കോട്ടെ ക്രൈസ്തവനായിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ ഉക്രൈനിൽ ജീവിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളായിക്കോട്ടെ ആരെ നന്മ ചെയ്യുന്നവരെന്നോ നിന്മ ചെയ്യുന്നവരെന്നോ ശ്രേഷ്ഠതെന്നോ നീതരെന്നോ വിധി കൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം മനുഷ്യന് അവകാശം മുതൽ ഇതൊരു എളുപ്പമല്ല ഇന്നും നിങ്ങൾ ഈ ആരാധന കഴിഞ്ഞ് ആലയത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് പോകും അക്രൈസ്തവന്റെ അടയാള വസ്ത്രവും ധരിച്ച് നെറ്റിയിൽ അക്രൈസ്തവന്റെ അടയാളവും ധരിച്ച് വെട്ടി എതിരിട്ട് വരുമ്പോൾ സ്വർഗം എനിക്ക് മാത്രം ഉള്ളത് 
ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കേണ്ടതാണ് എന്ന ചിന്ത ചിലപ്പോ വീണ്ടും മനഃപൂർവ്വം അത് അതിജീവിച്ചേക്കുക മനുഷ്യൻ വിലയിരുത്ത വിധിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് അവകാശം ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതുപോലെ ദൈവം അവരെ സൃഷ്ടിച്ചു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇത്രയും കാലം ദീർഘായുസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവം അവർക്കും ദീർഘായുസ് നൽകിയിരിക്കും എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും പാപങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ദീർഘക്ഷമ ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചിരിക്കും അവരുടെ പാപങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ദൈവം അവരോടും ദീർഘക്ഷമ കാണിച്ചിരിക്കും ഇനിയും അവരെ സ്വർഗത്തിന്റെ പുറത്ത് നിർത്താൻ എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ അവകാശം ഒരവകാശം ദൈവം വിധിച്ചോട്ടെ വിധികർത്താവ് വിധിച്ചോട്ടെ മാനുഷികമായ ഇടപെടലുകളിലേക്ക് ആരെയും മലിനനെന്നോ അശുദ്ധനെന്നോ എന്നാൽ ഇതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം ഇന്ന് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് രണ്ടാമതായി നാം ഇന്ന് പാഠമായി വായിച്ചു കേട്ട സുവിശേഷ വേദഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ മത്തായ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വളരെ വളരെ രസകരമായ യുണീക്കായി വേദപുസ്തകത്തിൽ മറ്റൊരിടത്തും കാണാത്ത ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് യേശുവും കൂട്ടരും സാധാരണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഉള്ളതുപോലെ വലിയൊരു പുരുഷനാണ് യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു വിളായി വലിയൊരു പുരുഷനാരത്തിൽ ഒരു വിളായി ഈ കനാനിയ സ്ത്രീയും യേശു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കനാനിയ സ്ത്രീ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂടെ യേശുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തി യേശുവിനോട് നില വിളിച്ചു പറഞ്ഞു കർത്താവേ ദാവിയത് ബുദ്ധ എന്നോട് കരുണ തോന്നിയണം എന്റെ മകൾക്ക് ഭൂത ഉപദ്രവം കഠിനമായിരിക്കും എന്നോട് കരുണ തോന്നിയാൽ എന്റെ മകളെ എന്റെ എന്റെ മകളുടെ ഭൂത ഉപദ്രവം നിനക്ക് എന്നോട് കരുണ തോന്നിയാൽ എന്റെ മകളുടെ ഭൂത ഉപദ്രവം ഈ ആവശ്യവുമായി വിശ്വാസവുമായിട്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് ഒരു മറുപടിയും കേട്ടതായി മനസ്സിൽ യേശു യാത്ര പക്ഷെ ഈ സ്ത്രീ പിന്മാറി അതേ ആവശ്യവുമായി നിലവിളിയോട് കൂടെ യേശുവിനെ പിന്തുടർന്നു യേശുവിനോട് അത്യധികം നിലവിളിച്ച് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഇറക്കം ശേഷമായിട്ടുണ്ട് കുറെ സമയം കൊണ്ട് ആ സ്ത്രീ നമ്മെ അസഖ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആലോസനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഒന്ന് ഡീല് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി ഡീലി യാത്ര ചെയ്യാം അവരുടെ അപേക്ഷ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ആ സമയം ശിഷ്യന്മാരോട് കാണാതെ പോയവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് അല്ലാതെ ഇത് കേൾക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഞാൻ അതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നു പക്ഷെ യജമാനന്റെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പുറമുറുക്കുകൾ പക്ഷിക്ക് നൈക്കുട്ടികൾ ജീവിക്കണം ഞാൻ അതേ ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി അന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളൊന്നും വേണ്ട മക്കൾ എന്ന് തെറ്റുകായിട്ട് വീഴുന്നത് മുറുക്കുകൾ മേശയുടെ കീഴെ വീഴുന്നത് അത് മാത്രം എനിക്ക് അത് മാത്രം കഴിക്കാൻ എനിക്ക് യേശു ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ വിശ്വാസം എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ഭവിക്കാൻ ആ നാഴിക മുതൽ ആ സ്ത്രീയുടെ മകൾക്ക് സൗഖ്യം വന്നു എന്ന് പാരമ്പര്യത്തിലുള്ളവരല്ല ഇത്രയും കാലം യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുമല്ല ആവശ്യം വന്നപ്പോ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം നേരിട്ടപ്പോ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ യേശുവിന്റെ സഹായം തേടി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നപ്പോ ഏത് പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എന്ന് യേശു ചോദിച്ചിട്ടില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ആണുങ്ങളെല്ലാരും പരിശോധന ഏറ്റെടുത്തിട്ടാണോ എന്ന് യേശു ചോദിക്കില്ല 
ആ സ്ത്രീയുടെ മതപരമായ യാതൊരു ചരിത്രങ്ങളും യേശു അന്വേഷിച്ചില്ല യേശു ആ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല ആ സ്ത്രീയുടെ വിശ്വാസത്തെ അംഗീകരിച്ചു ആ നാഴിക മുതൽ ആ സ്ത്രീയുടെ ആ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിന് ഗ്രാമങ്ങളും നിരാശകളും കണ്ടുതീരും ഞാനും നിങ്ങളും ചിലപ്പോഴൊക്കെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റി നിർത്തുന്നു അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ദൈവം ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല ആവശ്യങ്ങളെയും പ്രശ്നങ്ങളെയും ഓർത്ത് കയ്യിൽ കയറിപ്പെട്ട് നിലവിളിക്കുമ്പോ അവരുടെ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ട് ദൈവം അവരുടെ അടുക്കൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എത്രയോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾ വന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ക്രിസ്തുവിന് അപമാനം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിന് തന്നെ അയ്യോ യവനും എന്റെ പേരിൽ ജീവിക്കുന്നല്ലോ എന്നും നാണക്കേടു നോക്കുമ്പോ ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരെടുത്ത് പറയാൻ ദൈവത്തെ ഭയന്നും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവം മക്കളായി എത്രയോ പേർ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തിൽ സ്വർഗം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമുള്ളതെന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു വേദപുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് സ്വർഗീയമായ അനുഭവം സ്വർഗം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമുള്ളത് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ല ഒരിടത്തും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല വേറെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരിടത്തും അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ല ദൈവം നമ്മെ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മുടെ അത് മാത്രം ദൈവം നമ്മെ മാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലരെയും സ്വർഗരാജ്യം നമുക്ക് മാത്രമുള്ളത് ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത എല്ലാവരും സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പുറത്താണ് എല്ലാം നമ്മുടെ മാത്രം ചിന്തയാണ് ദൈവം അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കും കർത്താവ് വീണ്ടും അത് നമ്മുടെ വിശ്വസിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസം കർത്താവ് വീണ്ടും വരികയോ വരാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യട്ടെ ഒരു ന്യായമതിയുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസാനമുണ്ട് കർത്താവ് വരുമ്പോ ഇവിടെ വന്ന് കുടുംബരേ സ്വപ്നം കാണട്ടെ സെക്രട്ടറിയോട് കുടുംബരേ സ്വപ്നം ആരൊക്കെ ബാക്കി ബാക്കിത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുവാളാർ കൺഫേം ഹുവാളാർ പെരുമറ്റ റെഗുലറിൽ ചർച്ച് ഹുവാളാർ റെഗുലറിൽ കമ്മ്യൂണിയ ഓരോരുത്തൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയതാണ് ഓരോരുത്തരും അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്ക തക്ക പ്രതിഫലം കിട്ടും വെളിപാട് ഓരോരുത്തൻ ഏത് പള്ളിയിൽ പോയാലും ആ പള്ളിയിൽ രജിസ്റ്റർ പേരുണ്ടാക്കി അവനെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നല്ലേ ഓരോരുത്തൻ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാകിലും തീയത് ഓരോരുത്തൻ അവനവന്റെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്ക പ്രതിഫലം സഹോദരങ്ങളെ ചർച്ച് മെമ്പർഷിപ്പ് റിലീജിയസ് മെമ്പർഷിപ്പ് എല്ലാം മനുഷ്യൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ മാത്രമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആദ്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ യേശുവിന്റെ കാലത്ത് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടായിരുന്നു പോലും യേശു ജനിച്ച് ജീവിച്ച് മരിച്ച് വീർത്തെ വീണ്ടും പതിറ്റാണ്ടുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രൂപപ്പെട്ടതാണ് 
ക്രിസ്തു മതം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അംഗങ്ങളായവർ മാത്രമാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആദ്യം സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് ക്രിസ്തു തന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അബ്രഹ്മാർക്കും ഉണ്ടാവും ആ കൂട്ടത്തിൽ പുറത്താകുന്നവരുടെ കൂട്ടം അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിലെ അന്നത്തെ ദൈവരാജ്യ പ്രവേശനത്തിന് ഒരു മാനദണ്ഡമേ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായി യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ തന്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടി വന്നു യേശു അവളുടെ വിശ്വാസം അവൾക്ക് ദൈവത്തിൽ കുറച്ച് വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു ആ വിശ്വാസത്തെ ക്രിസ്തു മാറ്റി എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പിതപ്പെട്ടപ്പോൾ നാം വിശ്വാസികളായി കാണപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിന്റെ മക്കളായി കാണപ്പെട്ടാൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി കാണപ്പെട്ടാൽ മാത്രം ദൈവത്തിന്റെ നന്മയും അനുഗ്രഹവും സ്വർഗരാജ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും അക്രൈസ്തവനായിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള അയോഗ്യത അല്ല എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവർ മനസ്സിലാക്കി മൂന്നാം നാം ഇന്ന് പാഠമായി വായിച്ചിട്ടുള്ള പഴയ നിയമഭേദ പാഠം യശയാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെ ഉള്ള മാറ്റം അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരട്ടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം ദൈവം തന്റെ ജനത്തോട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിർവോയാണ് മറ്റൊരുത്തരും ഇല്ല ഞാനല്ല ഒരു ദൈവവും ഞാൻ എഴുതോയാകുന്നു മറ്റൊരുത്തനുമില്ല ഞാനല്ല മറ്റൊരു ദൈവവും ദൈവം പറയില്ല ദൈവം മാത്രം ദൈവം അപ്പൊ പിന്നെ മറ്റ് ദൈവങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുന്നവരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ സ്വാഭാവികമായ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഞാൻ യു ജി സിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റിലീജിയൻസ് റിലീജിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയേ അല്ല അതിന്റെ ഭാഗമേ അല്ല എന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയൻസ് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ അതിൽ എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസ് പിന്നെ പ്രൈമൽ റിലീജിയൻസ് ബുദ്ധിസം ജൈനിസം സ്വരാസ്റ്റിസം സിക്കിസം എല്ലാം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കും അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ തത്വശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ദൈവശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ചുരുക്കം എന്താണെന്നുള്ളത് എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അവസരം ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു വേദപുസ്തകം പറയുന്നു ഞാനല്ല മറ്റൊരു ദൈവം ഈ പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ചില സമയങ്ങളിൽ അപ്രസ്തര വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി ആ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ ഏത് തന്നെ ആയാലും ആ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഐ ബിലീവ് ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഐ ബിലീവ് ഓൺലി വൺ ഗോൾ ഒരേ ഒരു ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആരാധനാ സമയത്ത് ഞാൻ ഒരേ ഒരു ദൈവമായി ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി കള്ളം പറയുന്നത് പുറത്തിറങ്ങി എന്താണ് നമ്മൾ കള്ളം പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം ദൈവാലയത്തിൽ വന്നു നിന്ന് ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ നാം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറയുന്നു ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എത്ര ദൈവം ഞാൻ കണക്കിന് മാത്രമായിട്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞത് മൂന്നാർ എങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഐ ബിലീവ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയും ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ദൈവം ജൈനന്മാരുടെ ദൈവം ഔദ്ധന്മാരുടെ ദൈവം എത്ര എത്ര ദൈവം ഇവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തകർച്ചു പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും പോകുന്നത് അവരാണ് 
നമ്മൾ ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിൽ ഉറച്ചു നീക്കിയത് ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറ്റൊരു ദൈവം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നു ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ദേ ഇസ് ഓൺലി വൺ ഗോഡ് നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മറ്റൊരു ദൈവം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ദൈവം ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മറ്റൊരു ദൈവം എന്ന പല ദൈവങ്ങളില്ല ഒരേ ഒരു ദൈവമേ അപ്പൊ ചോദിക്കും മറ്റേ എന്നാ പിന്നെ ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് അത് യഹോവയാണോ ശിവനാണോ ഗണപതിയാണോ കൃഷ്ണനാണോ അള്ളായാണോ എന്താണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ പേര് വേദപുസ്തകത്തിൽ പഴയ നിയമ ദൈവശാസ്ത്രം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ദിയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് യഹോവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേര് അല്ല യഹോവ എന്നത് യാവേ എന്നത് ഒരു പേര് യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ഹീബ്രൂ എഴുതുമ്പോ എബ്രായ ഭാഷയിൽ എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വേർഡ് പ്രണൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദം മാത്രമാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു ദൈവമേ നീ ആരും മോശക്ക് ദൈവ പേര് പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മയെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിളിക്കാറ് അമ്മയും അമ്മയെന്നും അമ്മ എന്നും വിളിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഒരമ്മയുള്ളു അമ്മയെന്ന് വിളിയാൽക്കാൻ അവിടെ മൂന്ന് നാല് പേരൊന്നും ഇല്ല രണ്ടു പേരും ഇല്ല ഒരേ ഒരാളെ ഉള്ളു അതേസമയം എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ മോനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ വിളിയാൽക്കാൻ രണ്ടു പേരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ തമ്മിലെനിക്ക് വേറെ വിളിക്കാം പക്ഷെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ അപ്പാൻ എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒരാളെ ദൈവം ഒന്നായിരിക്കുന്നതിനെ വേർതിരിച്ചറിയാൻ ഒരു പേരിന്റെ ദൈവമേ എന്ന് ആര് വിളിച്ചാലും കേൾക്കാൻ ഒരേ ഒരു ശക്തിയും ദൈവമേ എന്ന് എവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചാലും കേൾക്കാൻ ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരേ ഒരു ദൈവശക്തിയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരാധിച്ചാലും ലാൻഡ്രൂരിൽ നിന്ന് ആരാധിച്ചാലും ഉക്രൈനിൽ നിന്ന് ദൈവമേ എന്ന നില വിളിച്ചാലും കേൾക്കാനും ഉത്തരം നൽകാനും ഒരേ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പല ദൈവങ്ങളെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ തള്ളിക്കളയരുത് പല ദൈവങ്ങളിൽ ദൈവമേ എന്ന് ആര് വിളിച്ചാൽ ആ വിളി കേൾക്കാൻ ഒരേ ഒരു ദൈവം ഞാൻ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ള എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അള്ള എന്ന അറബിക് പദത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോടതി അള്ള എന്ന അറബിക് പദത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ കോടതി കോടെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിന്റെ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ഒരു ദൈവം കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നു വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരേ ഒരു ദൈവമേ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു ദൈവം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വേറൊരു ദൈവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളുടെ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോരുന്നു എന്നൊന്നും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഒരു ദൈവമേ ആ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുക ആ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ജീവിക്കുക രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാം വർഷം 
ഈ ദ്വയപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരും ഇതര മതവിശ്വാസങ്ങളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയ ദൈവം തന്നെയാണ് അവരെയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവം അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്കായി സ്വർഗം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആർക്കും അവിടെ പ്രവേശനം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി സാഹോദര്യ സ്നേഹത്തെ ഒരുക്കപ്പെടാനും ദൈവനായ ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ജന്മദിനം വിവാഹ വാർഷികം എന്ന് തുടങ്ങി പ്രത്യേക ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പ്രഭാതം ഏൽപ്പിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതും അവകാശപ്പെടാത്തതുമായ ഞങ്ങൾക്ക് അർഹമായതും അർഹതയില്ലാത്തതുമായ അനേകം അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹദാതാവായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൽ ഈ വിശുദ്ധ ദിനത്തിൽ അങ്ങയുടെ അതിവിശുദ്ധ സൃഷ്ടിയിൽ വന്ന് മുട്ടുകുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ ഈ പ്രിയ മക്കൾക്ക് അവിടെ നന്മകളെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പുതിയ ജന്മവർഷമായി പുതിയ കുടുംബ ജീവിത വർഷമായി ജീവിതത്തിലെ വിവിധ മറ്റ നന്മകളായി ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് നൽകിയിരിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സ്നേഹത്തിനായി കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് യോഗ്യതയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു എങ്കിലും ഇനിയും ഇനിയും അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്ക് യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു ഇന്നയോളം നടത്തിയ നാട് ഇനിയും അവിടുത്തെ കൃപയുടെ കരുക്കൾ ഈ പ്രിയ മക്കളെ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകാതെ 
ആത്മീയമായ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു പോകാതെ ഈ പ്രിയ മക്കൾക്ക് അവിടെ നാം കാമലീകരിക്കണം ഞങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിന് മുന്നിലല്ല പെറ്റ അമ്മ കൈവിട്ടാൽ കൈവിടാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ ദൈവ മക്കൾ എന്ന അഭിമാനത്തോടു കൂടെ വിജയപൂർവ്വം ജീവിപ്പാൻ ഈ മക്കളെ അങ്ങയുടെ ശക്തിയാൽ നിറച്ചയക്കണമേ അവർ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ വർഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതാകട്ടെ ഈ മുന്നിൽ കൊട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വരുന്ന നാളുകളിലെ പരീക്ഷ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കാനും അഭിമാനത്തോടുകൂടെ ഉന്നത പഠനങ്ങളിലേക്ക് യോഗ്യത നേടുവാനും ഈ പ്രിയ മക്കളോട് അവിടെ നാം കരുണ ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ പ്രിയ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മനത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത ഞായറാഴ്ച ദൈവം എനിക്ക് നന്മ ചെയ്തു എന്ന സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ഇവർ മടങ്ങി വന്ന് അങ്ങനെ ഉത്തുതിപ്പാൻ ഇടയാക്കണം പിതാവായ ദൈവപുത്രനായ ദൈവം പരിശുദ്ധ അമ്മവായ സ്ത്രീയും ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരുന്നു നടക്കേണ്ടുന്ന വഴി കാണിച്ചു സ്വർഗീയമായ ശക്തി പകരുമാണ് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സഭയെ പുറത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നും ആരാധനയ്ക്കായി ആലയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നവരെയും ഭൂമിയിലൂടെ സ്വന്തം ഭവനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ആരാധനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹവിശ്വാസം ആരെങ്കിലും രോഗത്തിലോ ഭാരത്തിലോ ആയിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ കരുണാമയനായ കർത്താവിന്റെ മനസ്സലിവും അവരോട് ഉണ്ടാകുമാനായി നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള സ്ത്രീയും കുടുംബത്തെയും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ ആലയത്തിന്റെ ചുറ്റുമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം വസിക്കുന്ന ഭവനത്തിനും ഭവനത്തിന് ചുറ്റും വസിക്കുന്ന എല്ലാ അയൽക്കാർക്കായും പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ തൊഴിലിടങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മോട് കൂടെ ആയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാം വസിക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനത്തിനും നമ്മുടെ കേരള സംസ്ഥാനത്തിനും ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യുക്രൈന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എത്രയും വേഗം യുദ്ധം അവസാനിച്ച് സമാധാനപരമായ ജീവിതം നമ്മുടെ ലഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിലെ വാർത്ത അനുസരിച്ച് എൺപത് ശതമാനത്തോളം പാർപ്പിടങ്ങൾ തകർക്കപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആയുസ്സിലെ സമ്പാദ്യം മുഴുവനും എടുത്ത് പാർപ്പിടങ്ങൾ പണി നിർവസിച്ച് എല്ലാം തകർന്നു പോയ ഹൃദയഭേദകമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ എത്രയോ സഹോദരങ്ങൾ അനേകർക്ക് സ്വന്തം ഭവനവും നാടും വിട്ട് ഓടേണ്ടി സഹോദരങ്ങളുടെ സമാധാനകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം യുദ്ധത്തിൽ ഒരിക്കലും നീതി അന്യായം അന്യായമായ യുദ്ധത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ കെടുതികൾ നിന്ന പോകുന്ന ദൈവം എന്നവിടെ ദൈവശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിക്കാം നമുക്ക് ദൈവത്തോട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ായിട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടില്ലാത്ത മഹാമാരി പൂർണ്ണമായും മാറിപ്പോകുവാനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജൂൺ മാസം മുതൽ മറ്റൊരു തരംഗം 
വരും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അത് ബാധിക്കാതെ ദൈവം കാത്തുകൊള്ളിയത് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാം ഒരു നിമിഷ മൗനമായി നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളിൽ ദൈവസേന സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനകളും യാചനകളും സ്ത്രോത്രങ്ങളും അർപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവത്തെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കണം സത്യത്തിന്റെയും ഒരുമയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും ആത്മാവ് കൊണ്ട് ലോകമെങ്ങുമുള്ള സഭയിൽ ഇടപെടാതെ ഉദ്യോഗിക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധ നാമത്തെ ഏറ്റുപറയുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ വചനത്തിലെ സത്യത്തിൽ യോജിച്ച് ഒരുമയോടും സ്നേഹത്തോടും ഉപസിക്കേണ്ടത് ധൈര്യത്തോടും വിശ്വസ്തതയോടും അതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടത് കൃപ നൽകുവാൻ സകല ജാതികളെയും നീതിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും മാർഗത്തിൽ നയിക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും ഞങ്ങളും സകല മനുഷ്യനും ദൈവഭക്തിയോടും സമാധാനത്തോടും തിരിക്കപ്പെടേണ്ടത് എല്ലാ ഭരണാധികാരികളെയും വിശേഷാൽ ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രപതിയെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും നിർമ്മലവും സമാധാനപരവുമായ ഞാനത്തരൽ നടത്തുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും സകല ബിഷപ്പുമാരും പ്രസ്ക്യൂറ്റർമാരും തീയാക്കന്മാരും വിശേഷാൽ ഞങ്ങളുടെ മോഡറേറ്ററും ഉത്തരേന്ത്യ സഭയുടെ മോഡറേ മർത്തോമ സഭയുടെ മെത്രോ പോലിന്തായി ഞങ്ങളുടെ ബിഷപ്പ് തങ്ങളുടെ നടപ്പ് കൊണ്ടും ഉപദേശവും കൊണ്ടും അങ്ങയുടെ സത്യവും ജീവനുമുള്ള വചനത്തെ പ്രസക്തപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സാക്രമന്തുകളെ ശരിയായും ക്രമമായും ആചരിക്കുവാൻ അവർക്ക് ക്രമം നൽകുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും സുവിശേഷ പ്രയത്നത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും നടത്തി അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ആതുരശാലകളെയും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ ആശീർവാദത്താൽ ഞങ്ങൾ വരൾച്ചയിൽ നിന്നും ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും പിടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഭൂമിയുടെ ഫലങ്ങളെ അതത് സമയത്ത് നന്ദിയോടെ അനുഭവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കൃപ നൽകുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകട്ടെ അങ്ങയുടെ സകല ജനങ്ങളും വിശേഷാൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഈ സഭ സൗമ്യഹൃദയത്തോടും നല്ല വൃത്തിയോടും അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ വചനം കേട്ട് കൈക്കൊണ്ട് അവരുടെ ആയുസ് എന്നാളൊക്കെയും വിശ്വത്തിലും നീതിയിലും തങ്ങളുടെ വിവിധ വിളികളിൽ അങ്ങയെ സത്യമായി സേവിക്കുവാൻ അവർക്ക് അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ നില കൃപ നൽകുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം സ്ഥിരമില്ലാത്ത ഈ ആയുധി ഉപദ്രവമോ ദുഃഖമോ എരുക്കമോ രോഗമോ മറ്റു വല്ല അനർത്ഥമോ ഉള്ള എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ നന്മ കൊണ്ട് ആശ്വസിപ്പിച്ച് സഹായിക്കുവാൻ അവിടത്തേക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകും അങ്ങയിലുള്ള വിശ്വാസത്തോടും ഭയഭക്തിയോടും ഈ ആയത്തിന് വിട്ടുപോയവരായ അങ്ങയുടെ എല്ലാ ദാസർക്കായും ഞങ്ങൾ അങ്ങേ അവരോട് കൂടെ ഞങ്ങളും അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന് ഓഹരിക്കാരാകേണ്ടതിന് അവരുടെ നല്ല ദൃഷ്ടാന്തൽ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ പിന്തുടരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രമം നൽകണമെന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിച്ചു ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം സകല ജ്ഞാനത്തിന്റെയും കുറവയാകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അങ്ങ് അനുഭവിക്കുകയും ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ അജ്ഞതയും അങ്ങ് അറിയുന്നു ഞങ്ങളുടെ അയോഗ്യത മൂലം പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയോട് ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തിരിയുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ അന്ധത മൂലം പല ആവശ്യങ്ങളും തിരുമുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ മനസ്സിലുണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ കർത്തവായ യേശു കൃത്തുവിന്റെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുവാൻ ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം ഞങ്ങൾ അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു 
നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന് സഹോദരന്മാരെ ഒത്തൊരു വിശ്വസിക്കുന്നത് എത്ര ചുമ്പവും എത്ര മനോഹരവുമാണ് അപ്പം ഒന്നാരും കൊണ്ട് പലരായ നാം ഒരു ശരീരമാകുന്നു നാം എല്ലാവരും നാം ഒരേ പ്രതി അംശികൾ Oh, my God. 
വാങ്ങി ഭക്ഷിക്കും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെടുന്ന എന്റെ ശരീരമാണ് എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എനിക്ക് ചെയ്യും ആ താഴം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ പ്രകാരം അവിടുന്ന് പാനപാത്രം എടുത്തു സ്തോത്രം ചെയ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു മാറ്റി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൽ പിടിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും അനേകർക്കും വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായിട്ട് ചൊരിയപ്പെടുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള എന്റെ രക്തമാകും നിങ്ങൾ ഇത് കുടിക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ അവരുടെ മുഖത്തെ വിലയേറിയ മരണവും കഷ്ടപ്പാടും അവിടുത്തെ മഹത്വമുള്ള പുനരുത്ഥാനവും സ്വർഗാരോപണവും അന്ന് ഞങ്ങൾക്കായി സമ്പാദിച്ച പൂർണ്ണ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ഞങ്ങളങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്തു അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ച പ്രകാരം അവിടുന്ന് വരുവോളം തന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി അങ്ങയുടെ ദാസനായി ഞങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ഏതാനങ്ങളായ അപ്പത്തെയും വിഞ്ഞനെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ സ്വീകരിച്ചു ഞങ്ങൾ മുറിക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ഞങ്ങൾ വാഴ്ത്തുന്ന ഈ പാലപാത്രം ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയും ആകേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ താഴ്മയോട് അപേക്ഷിക്കും അങ്ങനെ യേശുവിൽ യോജിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും വിശ്വാസത്തിന്റെ ഐക്യം പ്രാപിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കർത്തവാക മെസ്സിക എന്ന തലയാകുന്ന യേശുവിലേക്ക് സകലത്തിലും വളരേണ്ടതിന് കൃപ നൽകണമേ അവിടുന്ന് മൂലമായും അവിടത്തോടു കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഐക്യത്തിൽ സംരക്ഷിക്കനായ കൂടാവേ അങ്ങേക്ക് സകല ബഹുമാനവും മഹത്വവും കാലാവസാനം കൂടാതെ നമ്മുടെ രക്ഷാകർത്താവുമായ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയും നമ്മോട് അജ്ഞാപിക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രകാരം നാം ധൈര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും പാപങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ മറ്റുള്ളവരെ വിധിക്കണം നമ്മുടെ കണ്ണിലെ കരടുകളെയോ ഒരു എന്തുമായി പോട്ടെ അതിനെ എടുത്തു മാറ്റി മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ എത്തി കിടക്കുന്നത് നാം നോക്കാതെ നമ്മിലെ കുറവുകളെ മാത്രം നോക്കി അതിനെ പരിഹരിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ ഇതര മതവിശ്വാസം നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ സമസൃഷ്ടങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും അവർക്കും ആവശ്യമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവമേ എന്ന് അവർ നിലവിളിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നൽകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അനാന്യ സ്ത്രീയെ പോലെ അനേകർ ഇന്നും മത അംഗത്വമില്ല ദൈവ മക്കളായി ജീവിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാം വർഷത്തിലെ നോമ്പിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചത്തെ എല്ലാവരെയും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാനുള്ള ആഹ്വാനം നൽകി വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ മറ്റുള്ളവരെ വെറുത്തു പോകാൻ സഹോദരി സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കുവാൻ നാം പ്രാപ്തരാകേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നാടുകളിൽ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മയാണ് മറ്റുള്ളവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ദീജനായി കണ്ടുപോയ സമയത്ത് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തോട് പലവിധമായ കുറവുകളും ഇത് മാത്രമല്ല പലവിധമായ കുറവുകളും നമ്മെ കർത്തനേശയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന വിനയത്തോടു കൂടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ പലവിധമായ വരികൾ 
വാക്കിൽ എന്താണ് ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം രീതിയിൽ ആശ്രയിച്ചു അങ്ങനെ മേശയിലേക്ക് ഒരു മാറ്റി ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മേശയിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന അപ്പ നുറുക്കുകൾ പോലും അനുഭവിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളവരല്ല എന്നാൽ അങ്ങ് എപ്പോഴും കണ്ണ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവമുള്ള കർത്താവ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കൃപയുള്ള കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഭാവ ശരീരങ്ങളും ആത്മാക്കളും അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടപുത്രനായ യേശു കർത്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശരീരത്താലും രക്തത്താലും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുവാനും ഞങ്ങൾ യേശുവിനും യേശു ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും വസിപ്പാനും തക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയും അവിടുത്തെ രക്തം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ കൃപ തരണം നാം നുറുക്കുന്ന ഈ അപ്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ജീവന്റെ അപ്പമായ നമ്മുടെ കർത്തവായ യേശുവിന്റെ ശരീരം സത്യമുദ്രിയായ കർത്തവായ യേശുവിന്റെ ശരീരമായ Thank you. 
ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് പാപം മോചനവും നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പ്രവാഗ്ദാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെയും ആത്മാക്കളെ ജീവനെ വിശുദ്ധിയുള്ള യാഗമായി അമേദ്യ സമർപ്പിക്കുന്നു അതാകുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഞങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന് അനുരൂപരാകാതെ നല്ലതും പൂർണ്ണവുമായ ദൈവഹിതം ഇന്നതോ എന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനസ്സുമുതക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ അതേ അനുസരിച്ച് ഒടുവിൽ അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങയുടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ സന്തോഷിക്കേണ്ടതിന് കൃപയേറണമെന്നും അങ്ങയോട് അപേക്ഷിക്കും അവിടെ നന്ദിയോടും പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഏകദിനമായി ജീവിച്ചു വാഴ്ത്തുക പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ദൈവത്തിന്റെ 
നിരന്തരമായ സ്നേഹവും സമാധാനവും സാന്നിധ്യവും നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കാലാവസാനത്തോളം ലഭിക്കുമാറാകട്ടെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ആരാധനയ്ക്കായും ആലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുകയും അതുപോലെ സൂമയുടെ ആരാധനയിൽ പങ്കിനെ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പ്രിയമുള്ള ജൈനച്ചന് ഒരു അസൂര്യമുള്ളതിനാലാണ് അച്ഛൻ എന്നോട് ഇന്നേ ദിവസത്തെ ആരാധനയ്ക്കായി എത്തിച്ചേർന്ന എന്ന് അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പതിനാലാം തീയതിക്കും പത്തൊൻപതാം തീയതിക്കും ഇടയിൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ച പ്രിയമുള്ളവർ മിസ്റ്റർ ബിജു വർഗീസ് മിസ്റ്റർ ജോയൽ വർഗീസ് ബിജു ജോസ്ലിൻ ജെ തങ്കച്ചൻ മിസ്റ്റർ സൗമ്യ സണ്ണി സോറി മിസ് സൗമ്യ സണ്ണി മിസ് അന്ന ആൻഡ് സാജൻ മിസ് അന്ന മരിയം സാജൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും എല്ലാ അനുഗ്രഹവും പുതുവർഷം ദൈവം നൽകട്ടെ എന്ന് സഭ ഒരുമിച്ച് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് പരസ്യങ്ങൾ കർണാടക സെൻട്രൽ ഡയോസിസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കർണാടക സെൻട്രൽ ഡയോസിസിന്റെ അർപ്പണ എന്ന സംരംഭത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് ആ സംരംഭത്തിൽ എല്ലാ സഭകളും കഴിയുന്ന നിലകളിൽ പങ്കുചേരാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ പ്രസക്തമായ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കും ഒന്ന് ചൈൽഡ് അഡോപ്ഷൻ Each child needs support towards paying their monthly fees for special education and occasional training for their mother. Number three, medical care. Support for children on regular medication devices such as hearing aids or appliances, etc. Speech therapy and the physiotherapy. Number four, food and uniform. Big deal for monthly commitments to provide food. to the children and the sponsors for providing uniforms annually and increase number 5 sale of products handmade products by arpana such as stationery jewelry phenyl soap oil candles etc are available for sale bulk orders are undertaken as well institutions and the churches are requested to regularly support arpana on a monthly or quarterly or half yearly and the yearly basis matter now admissions to diocesan boarding homes both for boys and girls and the new life center for boys admissions are open for orphans or children with a one surviving parent and other deserving children who are between uh, 9 to 12 years are eligible to Thank you. 